Le ministre de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que je voudrais remercier ici. Je sais que beaucoup ont laissé leurs activités pour honorer leurs collègues de l'Éducation nationale. La matinée du vendredi est presque perdue pour beaucoup d'entre eux. Bien que je leur avais dit que quand il y a des urgences, on peut vous absenter. Quand deux ou trois ministres sont absents sur 20 et quelques, le pion ne remarque pas. Je vais donc vous saluer pour votre sollicitude et votre disponibilité pour soutenir votre collègue. Monsieur le représentant du bureau de l'UNESCO au Mali, sur lequel je reviendrai particulièrement, parce qu'il a parlé son rêve, je vais aussi lui parler son rêve. <rire> Mesdames et messieurs les anciens ministres, ils doivent être là et je voudrais les saluer. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est dans une large mesure la continuation de votre œuvre. Vous savez, dans notre pays, quand un ministre passe, on ne parle plus de lui. Souvent même, on dit qu'il n'a rien fait. Dans notre équipe, ce n'est pas le contraire. Que nous disons souvent, c'est le contraire, je dis. Les anciens ministres, tout ce qu'ils ont posé comme acte, c'est qu'il y a de positif dedans. Nous les recherchons et construisons sur cela. Ce qu'il y a de négatif, on peut passer là-dessus. Parce qu'une nation, c'est plusieurs générations. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas deux, ce n'est pas vingt. C'est plusieurs dizaines de responsables qui passent, chacun laisse une brique. Au bout de quelques générations, on se rend compte qu'on a un bâtiment solide. Souvent, on oublie même ceux qui ont posé les premières briques. Je voudrais donc saluer tous les anciens ministres de l'Éducation qui sont présents. Et chaque fois qu'un ministre à la délicatesse d'inviter les anciens ministres. Je l'ai toujours salué parce que c'est une bonne chose. Vous savez, les anciens, quand ils quittent leur fonction, il est bon de leur donner le sentiment qu'on ne les a jamais oubliés, même s'ils ont laissé un grain de positif. À les inviter à une cérémonie, ça montre au moins que le représentant de la nation, à un moment précis de la vie, reconnaît ce qu'il a laissé, autant peu soit-il. Je voudrais donc saluer ici la présence des anciens ministres de l'éducation nationale, de l'éducation formelle, de l'enseignement de base. Vous savez, les termes changent en fonction des gouvernements, mais on sait que le contenu est le même. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues, je crois qu'il s'agit de Samasekou, je voudrais dire qu'il est plus connu, c'est ce que les Maliens lui reconnaissent le plus. Il a été ministre, il a occupé des fonctions, mais tout le monde a oublié ça. Mais le fait que les langues, là, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, beaucoup retiennent beaucoup plus ça. Et je crois que... C'est ce qui est continu. C'est pour cela que moi je me fais le devoir chaque fois qu'il veut me voir, même si c'est pour parler des sujets politiques sur lesquels souvent on n'est pas d'accord, je lui accorde son audience, il go presto. Parce que je sais que l'œuvre à laquelle il s'attache des langues, c'est une œuvre nationale de portée historique et qui doit concerner tous ceux qui ont le souci du devenir de la nation. Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux rattachés et des organismes de personnalité du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames les partenaires sociaux de l'Éducation nationale, des syndicats que je voudrais saluer ici, dans cette même salle, sous la houlette du ministre du Travail, nous avons signé il y a quelques jours un acte fondateur pour la République du Mali parce que parmi les grandes revendications des Maliens avant l'avènement du Mali Croix, le fait de signer un pacte social de solidarité et de croissance était une exigence majeure. Et les assises nationales sont venues enfoncer le clou 
en l'exigeant, en le posant comme une condition de stabilité de l'avenir du pays. Je voudrais donc saluer ici les syndicats pour cette œuvre de compréhension, surtout par ces temps qui courent. Mesdames, mesdames et messieurs les membres de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs, le présentateur nous a fait observer une minute de silence. Je ne veux pas donc répéter ce qu'il a fait. Je voudrais vous demander, en plus de ce qu'il a dit, de prier avec moi pour que nos citoyennes et citoyens qui ont perdu leur vie dans ces événements malheureux aient leur âme qui repose en paix. Vous savez, toutes les nations à des tournants historiques de leur vie pour se construire, sacrifient, se sacrifient et sacrifient des enfants. Les Maliens aujourd'hui retrouvent chaque jour de plus leur fierté, leur dignité. Pourtant, ce sont les mêmes Maliens. C'est parce qu'il y a eu des changements au niveau de notre armée. C'est parce que tous les jours, des hommes et des femmes se sacrifient partout au Mali. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait que nous pouvons nous réunir tranquillement dans une salle aujourd'hui, sans regarder à gauche, à droite, être sûr que nous allons terminer cette cérémonie tranquillement. C'est grâce à Dieu, mais grâce au sacrifice de nos soldats, auxquels je voulais rendre hommage à nos populations qui font preuve d'une résilience inouïe, ce qui doit être la caractéristique d'un peuple fort. Je suis convaincu que cette bataille historique, ce virage politique et stratégique que notre peuple est en train de prendre, et beaucoup d'autres peuples africains nous suivent, grâce à notre armée, ce virage-là, nous allons le gagner. Cette bataille sur le terrorisme, le peuple malien va le gagner. Je voudrais donc à mon nom propre et au nom de mes collègues du gouvernement et du peuple malien, remercier le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, tous les chefs militaires, mais surtout les hommes de rang, parce que c'est eux et leurs officiers qui les dirigent qui perdent leur vie. Saluer aussi nos populations, qui paye le prix fort, prix que le peuple a décidé de payer, en montrant une résilience sans pareil. Vous savez qu'on est dans une phase sensible le départ des forces internationales. Il y a des forces que je qualifierais de forces négatives à l'intérieur du Mali, à l'extérieur qui ont juré que la transmission des bases militaires à l'armée malienne ne marchera pas. Nous aussi, grâce à Dieu, grâce à notre peuple, à la détermination des hommes de rang du Mali, le gouvernement a juré aussi avec le peuple que ça va réussir. Inch'Allah. Toutes ces bases seront prises sans exception. Quel que soit le prix à payer, le peuple malien va le payer. La liberté, la liberté, la dignité du peuple malien n'ont pas de prix. Elles ont un coût humain, matériel, financier que nous sommes décidés à faire payer et nous allons, le peuple malien va le payer et gagnera la bataille. Je voudrais donc dire à nos soldats, à nos hommes de rang, à nos populations, que le peuple malien ne les oubliera jamais. Un jour viendra où il y aura un haut lieu, un haut monument, où tout malien 
pour toute personne qui vient au Mali, il va se recueillir. Ce jour-là, les enfants, les parents, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ceux qui donnent leur vie aujourd'hui vont être fiers. Ils vont se dire, ici j'ai mon arrière ou mon grand-père ou mon père qui a versé son sang pour que je sois libre aujourd'hui. Toutes les grandes nations que vous voyez ont passé par ça. Et c'est ce prix que notre peuple est en train de payer. Et nous allons... Ce prix n'est jamais trop grand. Le coût qu'il faut, nous allons le payer. Et je voudrais rassurer nos forces armées et de sécurité, nos hommes de rang, nos populations, que ceux qui sont à la tête aujourd'hui, avec le chef suprême des armées, le ministre de la Défense et les chefs militaires, ne sacrifieront rien. Tout est fait aujourd'hui pour nous perturber. C'est une pression forte qui est exercée sur le peuple malien aujourd'hui. Vous savez, le tournant de Berre, beaucoup ne savent pas, mais ailleurs, certains ont juré que cette base ne sera jamais prise par l'armée malienne. Elle a été prise et on a payé le prix qu'il faut. Cette base est dans les mains de l'armée malienne. Et beaucoup n'ont pas digéré ça jusqu'à présent. Et donc, on a juré de faire payer, en commençant par quoi Une campagne de démobilisation, de semer la panique dans la région de Tombouctou. Et frapper dans la région de Gao. Pour déstabiliser les régions du Nord. Ces régions ne seront pas déstabilisées. Elles tiendront ferme. Le gouvernail du bateau malien, il y arrivera à bon point. Charles. Vous savez, on a présenté tout de suite un soreil qui parlait en Bambara. Mais vous savez qu'il y a des mégas qui ne parlent pas soreil C'est des mégas bobos. Moi, j'en connais beaucoup. Quand je leur parle soreil, ils me disent, écoute, moi, je ne connais pas le soreil. Je porte le nom méga. Mon arrière-grand-père est venu dans le pays bobo. Et je suis un maïga, mais qui parle le bambara et le bobo. Vous savez, j'ai mon attaché, lui il parle bobo. Parce qu'il est une grandi en milieu bobo. Au Mali, nous sommes les mêmes. Moi, ma grand-mère, ma mère, ils parlaient tous tamachèques en plus du soleil. D'autres parlent les peules. Ils connaissent même 100, 200 ans avant d'où viennent leurs parents. Ils viennent du Massina ou quelque part. J'ai expliqué l'autre jour dans une conférence, notamment avec les populations de Tombouctou, qu'au Mali, dans la déstabilisation du Mali, il y a des étrangers, mais il y a aussi des Maliens qui vivent de la prolongation de la crise. Il y a des Sorai, il y a des Peul, il y a des Bamana, il y a des Touaregs, il y a des Arabes. Aucune ethnie ne doit stigmatiser. Parce qu'en réalité, c'est le commerce d'un certain nombre de personnes. J'ai même rappelé que le premier, la première antenne du Jinimo aussi n'était pas un peu, c'était un Krita. Ce qui montre que le terrorisme n'a pas de patrie, n'a pas d'ethnie, n'a pas d a que ses intérêts et ses sponsors étrangers. Donc nous devons redoubler de vigilance. Dans ces régions, il y a des citoyens de toute ethnie qui sont les alliés objectifs du terrorisme et de ses ramifications à l'extérieur. Nous savons, vous vous savez peut-être, mais nous, nous en avons les preuves que le terrorisme a des sponsors étrangers. Nous avons des preuves matérielles que nous avons voulu proposer et démontrer à la face du monde, à l'ONU. Nous ce que vous savez, le veto qui vient d'où vous savez. Et donc dans cette situation, notre peuple doit être sensibilisé du plus jeune Malien jusqu'au plus ancien. Ils doivent savoir ce qui se passe. Aujourd'hui dans la région de Tombe, tout cas, un, un camion s'embrouille, on dit que c'est parce que la ville est sous embargo. Mais ce n'est pas vrai, les camions s'embourbaient avant. Quand on tombe sur les, les, des EI, des bombes improvisées, on dit que c'est parti à l'embargo. Mais les, les EI existaient avant. Sinon, aujourd'hui, je peux vous dire 
Tout commerçant, tout groupe de commerçants qui veulent aller à Tombouctou, l'armée est prête à les convoyer. Maintenant, quelqu'un qui force pour aller seul, il croise les ennemis du Mali. Il règle son compte. On s'en prend à l'armée. L'armée est sur tous les fronts aujourd'hui. Vous aurez constaté, depuis un certain moment, c'est le feu partout au Mali. Au nord, au sud, au centre. L'objectif, c'est de nous déstabiliser. Nous ne serons jamais déstabilisés. Nous ne perdrons pas le sens du gouvernail. Parce que nous avons la mission que l'histoire et le peuple malien ont confiée à cette direction. Nous n'avons pas le droit de dévier. Nous n'avons pas le droit de céder aux pressions. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a une guerre physique, mais une guerre d'intelligence. Beaucoup d'agents des services spéciaux de certains pays sont dans le nord du Mali, sont partout au Mali, pour mettre le feu. Ils enflamment les charbons. Le jour où ils font semblant d'éteindre le feu. Le peuple ne connaît pas les détails, mais nous, nous les connaissons. Et nous allons les vaincre, c'est ce que nous leur avons dit. Personne ne dominera plus le peuple malien. Ça, après cette partie introduite qui me paraît importante, Dire aux populations de Gao et Tombouctou, tenez bon et à tous les Mali, on ne vous abandonnera jamais. Réfléchissez un peu. Quel intérêt notre gouvernement a à organiser aujourd'hui un soulèvement à Bandiagara avec des morts d'hommes Quel intérêt Qui a intérêt à tuer les citoyens Ça seulement, ça doit donner aux Mali à réfléchir. Parce que la paix... Tout le monde n'est pas d'accord. Dans tous les pays, la guerre a des alliés. Il y a des gens qui vivent du malheur des gens. Mais la majorité silencieuse ou active des Maliens doit le comprendre, se donner la main, soutenir la telle direction. Parce que c'est lorsque la direction faillit que le peuple s'égare. Mais nous, nous avons décidé de ne jamais perdre le cap. Le cap... C'est arrivé à un moment où le peuple malien peut se tenir fier, vous pouvez vous lever depuis le sud du Mali, marcher à tête reposée, sans peur jusqu'à aller au nord. Ce cap-là, on veut nous la faire perdre. Je vous l'ai dit, on ne le perdra pas. Mais c'est grâce à vous, grâce à Dieu, nous avons besoin de votre soutien. Les militaires au front ont besoin d'avoir l'esprit tranquille, pour se consacrer uniquement à la défense du pays. Ils n'ont pas besoin qu'à l'intérieur du pays, leurs femmes, leurs mères, leurs enfants, leurs pères ne mangent pas, ne dorment pas, n'ont pas leur salaire. En ce moment, ils ne peuvent pas se concentrer. Donc nous devons comprendre et interroger les phases historiques très difficiles que nous sommes en train de passer. Nous travaillons pour l'histoire. Les terroristes, tous ceux qui sont avec eux seront du mauvais côté de l'histoire. Nous, nous serons du bon côté parce que c'est les forces positives qui se donnent la main au Mali pour avancer. C'est ce que je voudrais dire en introduction. Mesdames et messieurs, je voudrais, après cette introduction, vous adresser les chaleureuses salutations et encouragements de son Excellence, le colonel Assimi Kouita, Président de la transition, chef de l'État, et j'allais ajouter chef suprême des armées. Parce que nous sommes dans une phase où il a besoin lui aussi qu'on le soutienne, qu'on ne l'abandonne pas dans les difficultés. Et ce soutien le renforce. Le rôle du Premier ministre, c'est d'expliquer fait l'explication de texte de ce que fait, de ce que veut le président pour le pays. Si le président veut, il l'explique lui-même, mais nous n'allons pas déroger à notre mission. Et c'est pourquoi j'ai félicité les membres du gouvernement d'être là en bloc, parce que tout cela, ça fait la force d'une équipe. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu à cet appel de l'alphabétisation, ou plutôt à ce combat contre l'analphabétisme dans notre pays. 
Votre présence massive à cette cérémonie témoigne de votre engagement pour l'intérêt que, que vous accordez à l'essor de l'éducation en général et au développement du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le cadre de la refondation de notre pays, l'heure est au renforcement de l'alphabétisation au Mali. Il s'agit donc de tirer toutes les leçons pour, projeter, pour nous projeter dans l'avenir. Le Mali met l'accent sur le développement des ressources humaines, notamment la démocratisation de l'éducation, en apportant le savoir et le savoir-faire dans les villages les plus reculés. Cette démocratisation passe obligatoirement, comme nous le savons, par l'alphabétisation de toutes les populations jeunes et adultes. En effet, le Forum mondial sur l'éducation pour tous, en 2015, lors de ce forum donc en 2015, les pays ont dressé un bilan des progrès accomplis depuis 2000 en vue de l'alphabétisation pour tous et des objectifs du millénaire pour le développement, ce qu'on appelle les OMD, relatifs à l'éducation, ainsi que des enseignements tirés. Ils, sont examinés. Ils ont examiné les défis qui subsistent sur l'agenda pour l'éducation 2030, qui est proposé et le cadre d'action, ainsi que sur les priorités et les stratégies futures. Toute la communauté internationale s'est engagée alors à adopter une nouvelle vision de l'éducation en 2030 qui est, de sa, qui est celle de sa transformation. Cette nouvelle vision trouve sa pleine expression dans les, dans les objectifs du développement, à savoir, je cite, « assurer une éducation inclusive et équitable » de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Fin de citation. Et dans les cibles correspondantes transformatrices et universelles. Elle permet de s'atteler au chantier inachevé de l'agenda de l'éducation pour tous et des objectifs du millénaire pour le développement relatif à l'éducation. Au Mali, pour honorer cet engagement, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre la politique de l'éducation non formelle à travers un programme vigoureux d'alphabétisation, de diversification de l'offre de l'éducation non formelle, l'élaboration des curricula adaptés et du matériel didactique et afférent pour les différentes structures de l'éducation non formelle, ainsi que l'intégration de l'alphabétisation dans tous les projets et opérations de développement. Exactement comme maintenant, c'est un peu, c'est pas que c'est la mode, mais c'est une nécessité historique. Dans tout ce que nous faisons, dans tous les projets, le volet environnement ne peut plus être négligé. Désormais, la question de l'enseignement doit être une donnée permanente dans tous les grands projets que nous allons développer. Mais ces avancées, plus d'un quart de siècle après la conférence de l'éducation pour tous, tenue en Thaïlande en 1990, l'atteinte de la scolarisation universelle reste encore l'une des principales préoccupations inscrites dans les agendas de la plupart des pays en développement et de la communauté internationale. Au Mali, le programme décennal pour l'éducation deuxième génération, qu'on appelle couramment le PRODEC 2, a accordé au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle une place de choix, car l'accès à l'éducation des populations et leur insertion socio-professionnelle constituent des objectifs assignés à notre système éducatif. Il s'agirait plus concrètement, dans une vision holistique, et intégrer, d'assurer une éducation tout au long de la vie, en continuant à valoriser les apprentissages 
réalisée en dehors du système formel, en créant des passerelles entre sous-secteurs et les allées et les retours entre le monde du travail et la formation tout au long de la vie. Et enfin, en articulant l'alphabétisation au développement des compétences pour la vie et le travail. Mesdames et Messieurs, le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation édition 2023 est, je cite, « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pratiques. » Fin de citation. Le thème retenu au niveau national est, je cite, « L'alphabétisation au service du peuple » pour une meilleure valorisation de nos langues nationales. Ces deux thèmes sont d'autant plus pertinents que l'alphabétisation ne peut être le socle d'un développement durable sans une meilleure valorisation de nos langues nationales dans le respect de la diversité culturelle et l'unité nationale. La promotion des langues nationales, la lutte contre l'analphabétisme et le développement d'un environnement lettré sont toujours au cœur des préoccupations de tous les pouvoirs qui se sont succédés au Mali depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils constituent des dimensions très importantes du combat que livre notre pays contre le sous-développement. La nécessité d'accorder un intérêt à l'alphabétisation et la formation dans les zones CMDT ou HVN a été une des revendications fortes des assises nationales. En réalité, on en a parlé dans les assises, mais c'est une revendication depuis dans les années 1980, pour ceux qui ont une certaine mémoire au Mali. Depuis ce moment. Et je reviendrai là-dessus d'ailleurs, parce qu'un de nos présents en a parlé à des moments où ce n'était pas audible. Et comme nous, nous sommes archivistes, vous savez, souvent, quand on est dans l'opposition, on est très fertile en intelligence et surtout pour garder les citations favorables ou défavorables. Donc, euh, on ne les perd jamais de vue. De même, les recommandations des assises nationales ont fait le choix de donner la priorité absolue à nos langues nationales. Ce qui est d'ailleurs ainsi dans la nouvelle constitution que le président de la transition, chef de l'État, a promulgué le 22 juillet 2023, que j'appelle le jour où il a signé l'acte de naissance de la nouvelle République. C'est pourquoi dans la nouvelle constitution, les langues nationales sont des langues officielles et le français une langue de travail. Tout cela interpelle le sous-secteur en charge de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, a fait davantage de nos langues nationales à travers la post-alphabétisation et la formation qualifiante liée au numérique, les véritables leviers de développement, de l'autonomisation des femmes, voire de l'épanouissement humain tout court. Relever ce défi, c'est faire d'une pierre deux coups. C'est combler la fracture sociale à travers les langues nationales. C'est aussi combler la fracture numérique à travers les langues les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mesdames et Messieurs, la politique de l'éducation non formelle en cours de relecture encourage l'ouverture d'une filière de formation de cadres supérieurs de l'alphabétisation à l'école normale supérieure pour mieux, répondre, pour mieux répondre à la demande de formation. Mesdames et Messieurs, vous savez, la plupart de nos cadres, nous sommes des analphabètes dans notre langue. Vous savez, quand j'étais à Moscou, j'avais des amis qui parlaient français, russe, mais les langues du Mali. Moi, je prenais le français et le russe, et je ne savais même pas lire et écrire en son rêve. Je savais seulement parler. Ils m'appelaient le grand analphabète. Comme c'est des amis, ça ne faisait pas problème, on s'entendait là-dessus qu'ils peuvent appeler ainsi, mais ils étaient très fiers qu'ils étaient trilingues, alors que celui qui se vante de faire un doctorat, il ne parlait que deux langues. Donc pour eux, c'était un analphabète 
dans les langues nationales. Il est vrai que quand vous voulez faire l'action politique, vous n'avez pas le choix que d'apprendre au moins deux langues. Parce que si vous commettez l'erreur d'aller chez vous, comme je l'ai entendu une fois, et dire aux gens que vous ne pouvez pas vous adresser à leur langue, il vaut mieux aller dans vos champs et cultiver les haricots. Il ne faut, faut plus chercher à être élu en tout cas. Parce que vos opposants qui sont très fertiles en enregistrement vont vous sortir régulièrement ça. Vous ne pouvez même pas vous adresser à vos populations dans leur langue. Comment est-ce que voulez-vous les gouverner Donc, c'est pour cela que quand Edmond Moukala a parlé en soirée, j'ai souri, j'ai sorti une anecdote que je l'ai dit hier, il a parlé en Bambara. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Vous savez, dans les milieux soirées, quand votre oncle ou parent vous élève, vous grandissez, il a une fille, le plus beau cadeau que vous voulez, pouvez lui faire, c'est de lui demander la main de sa fille en mariage. Donc vous avez parlé soirée, mais il ne faut pas le dire à votre épouse. Hein. Vous avez parlé soirée. Et les gens de Gao ont très bien entendu. Euh, mais ça reste, ça reste entre nous ici dans la salle parce que je ne sais pas la situation au Congo je sais seulement qu'en Érythrée il n'y a pas longtemps c'est les femmes qui ont introduit une loi à l'Assemblée voter et obliger tous les hommes à être polygames celui qui n'est pas polygame on le poursuit les femmes portent plein contre lui bon. et bon Moukala lui il est au Mali donc, euh, qui s'adapte aux traditions soreilles. Maintenant, comment ça se fait au Congo, madame et monsieur, à la maison J'espère que la télé ne va pas montrer ce qu'on va dire. Vous savez, euh, je voudrais dire que le 8 septembre nous donne aussi l'opportunité de jeter un regard rétrospectif sur l'état de mise en œuvre des programmes vigoureux d'alphabétisation au cours de la campagne 2022-2023 et tracer quelques perspectives d'avenir. Vous savez, au Mali, tous ceux qui savent lire en français, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, tous les, tous les alphabets chez nous, c'est généralement, on est des diplômés, mais on ne connaît pas notre langue. La plupart vous parlent de la réforme de 1962, qui est celle à laquelle chaque régime a essayé de s'adapter avec plus ou moins de chance. Il y en a qui ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Cette réforme elle-même prend sa source de la réunion de l'UNESCO à Addis Abeba dans la même année où tous les nouveaux pays africains indépendants se sont retrouvés pour identifier quelles réformes chacun doit faire dans son pays. Donc la délégation du Mali de retour d'Addis Abeba a adapté les résolutions au cas du Mali. On a appelé la réforme du Mali de 1962. En réalité, c'est une réforme dans tous les pays africains. Chacun l'a fait en sa manière. Mais cette partie de l'histoire, je ne la connaissais pas tellement dans les... En tout cas, les enseignants, je ne sais pas pourquoi, ils ne le disaient jamais. Ils nous disaient que tout a commencé en 1962. Les Africains, vous savez, à un moment donné, ils étaient au même niveau de développement, ils avaient les mêmes préoccupations. Maintenant, après, suivant la nature des régimes, Chacun est allé de son côté et toutes les erreurs ou les points positifs ont été commises après. Au départ, ils étaient tous sur le même palier, en 1962. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, au cours de la campagne, on peut noter qu'au total, 200 centres d'alphabétisation fonctionnelles ont été ouverts par l'État et ses partenaires au développement. Il y a une, des longues statistiques que je vais sauter parce que le ministre de l'Éducation est venu, revenu là-dessus. Et de toute façon, on les trouvera dans les documents. Et ces chiffres, dans tous les cas, vous n'allez pas les retenir. Donc, je préfère en faire l'économie. Il n'y a que les spécialistes qui ça intéresse et ils les trouveront dans les livres. Honorable, mesdames et messieurs, l'alphabétisation de masse et de qualité de l'ensemble de nos populations constitue, à n'en pas douter, une des réponses adéquates pour faire face aux mots qui minent notre société. En tant que stratégie de développement, l'alphabétisation contribue à la lutte contre la pauvreté, à la promotion de la citoyenneté, à la bonne gouvernance, 
de l'intégration nationale condition sine qua non pour la construction d'une nation forte. Mesdames et messieurs, pour ce faire, nous devons mutualiser nos actions pour lutter contre le fléau de l'alphabétisme. En vue de, reparer chaque, de préparer chaque citoyen à jouer sa partition dans le contexte de la démocratisation. J'ai rappelé tantôt que la volonté de mettre les langues nationales au centre de la problématique du développement date de très longtemps, depuis l'indépendance, plus fortement encore dans les années 80. Les Maliens ont toujours donné une grande importance aux langues nationales. Vous savez, dans les années 1998, comme je vous disais tantôt, les opposants sont très fertiles en ce qui concerne comment suivre les discours des présidents à la nation, et retenir ce qui les intéresse, eux, pas forcément tous les Maliens. Déjà dans les années 98, le président de la République du Mali avait dit, je cite, dans un grand discours à la nation, il a dit que la démocratisation des langues nationales et leur utilisation dans les domaines économiques pour gérer les ressources a largement précédé la démocratisation politique. Beaucoup de Maliens ne le savent pas. Vous savez que dans le temps, quand des hautes autorités se rendent à l'intérieur du pays, dans les années 80-90, les gens viennent lire des poèmes dans leur langue. Le chef de village ou de la communauté vient faire ses calculs. Combien de grains de coton ils ont eu Combien ils ont vendu Quels sont les bénéfices Tout ça en langue nationale. Et il y a beaucoup de la délégation qui bouge la tête alors qu'ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'ils ne comprennent pas la langue dans le français. Donc il ne faudrait pas qu'on se donne nous l'impression que c'est une nouvelle affaire. Tous les gouvernements en République du Mali ont essayé de mettre les langues nationales au centre. Mais souvent, les gens manquent de moyens. Et ça finit par ne pas atteindre les objectifs. Moi, j'étais heureux d'apprendre qu'on a 13 langues qui sont langues nationales aujourd'hui. Je ne savais pas ça. Dans le temps, on disait qu'il y avait 4. Maintenant, on est allé à 13. Et tant mieux. Et aussi, je voudrais dire à beaucoup d'acteurs politiques, la question de l'utilisation des langues nationales, c'est une question fondamentale qui a été discutée largement par les frères fondateurs de la République du Mali. Pourquoi ils ne l'ont pas retenu Ce n'est pas le sujet. En tout cas, moi, je le sais. Et c'est bon que beaucoup le sachent. Donc, cette question a été permanemment une question au centre des préoccupations des dirigeants tout au long du Mali, de l'existence de la République du Mali indépendante. La formation des élus locaux et nationaux, des forces vives de nos sociétés, est primordiale si on veut promouvoir la gouvernance et le développement endogène. Cette action doit être soutenue par les autorités compétentes pour assurer la réussite de nos projets de développement. Le Mali nouveau que nous souhaitons de tous nos voeux ne saurait se réaliser sans une valorisation des langues nationales qui passe nécessairement par une alphabétisation soutenue des populations à la base. Je suis sûr que cette phrase-là a très bien sonné à l'oreille du ministre Samake, euh, comment l'appelle-t-on Samasekou, et je suis certain qu'il va la retenir. Certainement dans quelques années, c'est cette citation qu'il va sortir, suivant ce qu'il cherche pour rappeler que le Premier ministre l'a bien dit, parce que c'est sa préoccupation principale. Du haut donc, donc de cette tribune, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers représentés par l'UNESCO aujourd'hui, ainsi que tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l'analphabétisme pour les efforts inlassables qu'ils déploient au quotidien afin de relever les défis qui se posent et répondre aux préoccupations du gouvernement pour former un citoyen nouveau. Je voudrais aussi féliciter le département. Monsieur le ministre, félicitations pour tous les efforts louables 
que vous et vos collaborateurs déployez pour l'atteinte des objectifs de réduction de l'analphabétisme dans notre pays. Et comme je l'ai dit tantôt, remercier aussi tous les anciens ministres, tous les anciens ministres de l'Éducation nationale, parce que je sais que ça fait partie des sujets numéro un de leur agenda journalier, même si pour diverses raisons, souvent politiques, sociales, ils n'arrivent pas à atteindre les, les objectifs qu'ils veulent. Mais je sais que tous les ministres de l'Éducation, comme je vous l'ai dit depuis l'indépendance, ont eu cela dans leur agenda. Je voudrais aussi saluer, mesdames et messieurs, les agents de la DINAFLA. Vous savez, depuis qu'on était jeunes, on ne se connaissait même pas ce que c'est que DINAFLA. Vous demandez à beaucoup qu'est-ce que ça veut dire. Ils vous disent, oui, ils ne savent pas en quoi la DINAFLA, où ça se trouve et qui y travaille. Donc, malgré les vicissitudes politiques, historiques, économiques, ce sont des agents qui sont restés chevillés aux langues nationales. Si nous avons pu, si nous avons pu préserver, malgré les changements politiques, malgré les va-et-vient, à parler des langues et les mettre au centre, c'est parce qu'il y avait des gardiens du temple. Ils en étaient convaincus. Et vous savez que la conviction, c'est comme la foi. On peut soulever des montagnes avec. Les politiques vont et viennent, la DENAFLA est sur place. Les agents vont et viennent, la DENAFLA est là. Donc je voudrais remercier la DENAFLA et tous ces agents pour vraiment le fait de faire de l'utilisation des langues nationales le credo de leur combat. Je vous réaffirme, mesdames et messieurs, tous ici présents et tous ceux qui nous écoutent, ma disponibilité à œuvrer à vos côtés pour le combat contre l'obscurantisme et asseoir une paix durable. C'est pour dire aux présentateurs que ce qu'ils ont annoncé au début, c'est effectivement ça l'intention de l'actuel gouvernement. Nous voulons que la question de l'alphabétisation reste l'une des pierres angulaires des grandes actions que la transition laissera dans la mémoire collective des Mali. Donc, Monsieur le ministre, il faudrait des avancées significatives. Pas seulement le travail administratif. Je vous ai parlé du fait que depuis l'indépendance, ça fait 60 ans qu'on en parle, quand les ministres viennent souvent, ils veulent faire, mais ils n'ont pas le soutien du président ou du premier ministre, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Vous savez, dans les pays pauvres, les présidents sont tellement fatigués vous vous parlez d'alphabétisation, et ils ont des grèves à gérer, ils ont des militaires qui se révoltent, ils vous disent d'attendre d'abord. En attendant son mandat fini, et vous restez avec vos projets dans vos papiers, et on change de ministre. Donc, cette fois-ci, vous avez la chance d'avoir une équipe qui met parmi ses priorités la question de l'âme nationale. Et plus, on l'a inscrit dans la Constitution. Cette fois-ci, ce n'est même pas une question de « ils veulent ou ils ne veulent pas ». S'ils veulent appliquer la Constitution, c'est le peuple qui l'a dit. Il a dit de le mettre dans la Constitution. Et je crois que dans les coulisses des ANR, ça me secoue devait avoir bien bataillé. Parce qu'il est parvenu à imposer cette vision noble à tous les Maliens et s'est inscrit dans sa Constitution. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement lancé les activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2023. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention.